。要等多久？最好是一辈子。老王，啊，刚才门口宋子伟跟你说什么了？神神秘秘的。哎，他说这抱月楼那凶手啊，有眉目了，快带人过去看看。还有呢？还有就是，陈院长关心您的伤势，让您呢去一趟他的住处。所以咱们现在是去陈院长那儿。是。你之前去过吗？没有，来京都这么久，一次也没去过。你去过吗？我听说陈院长住在城外，还是住在山里，神神秘秘的。婉儿，你刚才在李承泽面前说那些话，我很感动。这次北齐之行，其实特别危险，选中不好队伍。我跟他多次勾心斗角，在生死之间，我是反复横跳，也就是我命大了，这才活着回来。嗯，北齐那个地方，我一点也不喜欢，我再也不想去了。沈仲死了，那边好多人记恨我，传我谣言，就是为了换我名声。真的？当然，不信你们老王。我作证啊！大人说的那是句句属实啊！你看，昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否？知否？应是绿肥不瘦。完了，真是好词啊！听说是你写的，不是，不是你写的，抄的。对，你之前说过，你的诗词自梦中而来，并非自家所写。以后再也不抄了，稀释道明不是好事儿。那这首《海棠依旧》就是最后一首，绝唱啊！婉儿，当时情况危急，海棠是来杀肖恩的。我是借这首词来保命啊。选的不错，跟海棠朵朵这个名字绝配啊。命悬一线，我不敢敷衍。自保，自保。那北齐殿上太后寿宴，你与海棠朵朵携手共舞，也是为了保命？那次是比武。你答应过不骗我的，真的是比武，这只是过程，确实不那么凌厉。婉儿，不瞒你说，海棠这人性子脾气，确实跟我合得来，我拿他当朋友，只是朋友，绝没有其他想法。千真万确，绝不骗。我这么问，其实也是担心海棠姑娘。你担心她什么？人家苦荷大师、关门弟子、北齐圣女，这等身份怎么能做小？完全没关系啊，没有的事儿。那什么时候给我也写一首？嗯，这个有点难。怎么到我这就难了？给别人的，我都可以抄；唯独给你的，我想自己写。你得给我时间。要等多久？最好是一辈子
。这院子未免也太大了。怎么不见人呢？哎，姑娘，走，麻烦问你一下，陈院长在哪儿？哦，平平在后院呢。多谢啊。姑娘们，平平的酸辣好了。哎，好了。平平的酸辣好了。好了。姑娘们，快来尝尝。来尝尝。好吗？真好。是军中的中流砥柱。你觉得要修这么大一个院子，得花多少银子？没人会这么问。就因为“陈平平”这三个字小范大人，无边落木萧萧。小范大人，这不是你的诗吗？久闻小范大人之名，如今得见，三生有幸。有幸目睹过秦老将军英姿，秦家世代英豪，令人敬仰。在殿上见的，正是。嗨，那不可能有英姿，家父每逢上殿。必定犯困，没打呼，我就谢天谢地了。殿上吵得厉害，我倒是没听出来。让小范大人笑话，家父在家睡不着觉，就在殿上能睡。他不用每天上殿，经常去呀，他都是为了补觉。秦老将军是个妙人，我们秦家世代领兵，妙是不怎么妙的，也就比较实在。实在，就很难得。万里。秋啊，常做客。陈院长，我来了。百年，秦恒啊，多病
他才是正主，你求我没用，还得跟他说。婉儿，哎，半双。潦倒，行。天梦是来求饶的。秦将军这话是什么意思？自从小范大人上殿之后，督察院群情激愤，全力查他。啊，当然了，此乃国家之幸事，林家一万个赞成。这怎么还走了？没心情了，这还得看他心情。月游心声，不必强求。二，这是第一次来陈园吗？一直想来，只是往年身体抱恙，无法出门。第一次登门，做长辈的应该有所表示。嗯，喂啊，喂，啊。来，二怂。你们两个慢慢谈吧，姑娘们，散了吧。小范大人。心恒走了，嗯，托我替他跟您道个别。话都说透了，是不是朝堂上下都觉得我这次查贪，不过是为了报私仇？不然呢？啊，你是想告诉他们你是为了国法，或者是为了正义？我跟李承泽是有私怨，但我要真是针对他，我就不会把这差事给督察院去办。党争传闻，是毁你根基。是是要让满朝文武对你心存猜忌，所以我怎么解释都没用了。说什么都不重要，看你怎么做。那我到底要做什么，才能让他们相信我是真心查探，不是针对李承泽？陈院长送的见面礼，各种珠宝，价值不菲。陈园占地之广，早已为之。园中奇山异石，价值连城。还有各路花魁齐聚园中，收拢天下之才，无视国法森严，如此巨大，适合我及谁呀、啊？陈院长，不用解释，下次上殿直接参我。从今以后，不会有任何人再说你有私怨。那您自己怎么收场啊？做你喜欢做的事。天大的麻烦，我扛着。院长，先别感动，先看看这，一处刚刚送来的，抱月楼命案的凶犯，邓子越抓到了。太好了，那这样一来，抱月楼的案子就有结果了。院长要不要去审案？去他，就别插手了。你是提司，也是一处主办，理应由你全权负责
，毕竟你身有重病，该做还是要做的。还挺精细，要不这个给你，你这把旧的给我。得，我这把不外接。怎么，里边藏了宝贝？有可能吧。去，你先试试。这一次，别再扔出去砸人了。你跟他这关系，他那里，我必须要放人守着。谢谢。跟我说句实话，你给李承泽的是不是毒药？是。他吃了吗？吃了。不过解药碰杯的时候，我抖在他杯里了。想吓吓他？不是，真的想过毒杀他。但是不行，为什么？叶灵儿说的有道理。灵儿说什么了？你不敢动手，我可以帮你啊。那也不能杀人呐！你们有多大仇，非要毒死他才能解恨？李承泽这个人，总是视人命如草芥，因为他自诩高贵，高高在上。所以我用毒杀他，只能杀了他这个人，却不能打败他这种人。我就是要在朝堂之上，依仗国法，堂堂正正，击溃李承泽，才能告诉天下人，这世上不只有高低贵贱，依然有人遵法如仗剑。遵法如仗剑。石碑上的话，是我娘的话。我希望庆国之法，为生民而立，不因高贵而容忍，不因贫穷而剥夺，无不白之冤，无强加之罪，尊法如仗剑，破亡养民仇。我不是我娘，没那么大本事，实现不了他所有的理想。但是就一句，哪怕就这一句，我也希望他能在这世上成真。我知道一定会很难，但是我娘说过的话就刻在那石碑上。既然我来到这世上，我就不能让那石碑成了笑话。上来吧，师伯，重兵，不瞒师伯，装着。邱贤贤，你的病好了，别告诉别人啊。谁问我，我都说你的病还没好。大宝丽，大宝，哎，爹，自己去玩去吧。爹，那你一会儿千万不要忘了，把大宝一定要带到书房里面去，千万不要让别的大家伙欺负他呀。好，<笑>小仙仙，我等你。大宝。他把这条小红鱼叫大宝，装不装病已经不重要了。你知不知道，英都府已经审出结果了？那三名凶手一口咬定买凶杀人的就是你。听说了，是你吗？不是
。老二的手段，那几名凶手，是他麾下的死士。是伯明开求好，你糊涂啊！人是你先抓的，让他死在一处不就完了吗？怎么又交给京都府了呢？鲍月楼牵扯到范家，人死在一处，我说不清楚。说不清也好过罪名坐实。幸好你之前做的不错，把老二和鲍月楼扯上了嫌疑。梅志礼卸任以后，如今的金都府也和老二走得很近，我们只能从这点上做文章。就说，京都府是为了二皇子，屈打成招。京都府如今与我走得近。如若京都府也擅作主张，屈打成招，那岂不是要把范闲害了？对啊，有可能啊。所以说，为求一个胸怀坦荡、光明正大，速把人送去刑部。把人移送到刑部，什么时候的事儿？就来世博这之前刚收到的消息。江泽落子够快，他一直是个聪明人。到了刑部，凶手不会改口供，想必也是如此。就让他们死在刑部，还是不行。人可以死。供词可以改，但是痕迹过重，瞒不过天下人，瞒不过陛下。阿贤啊，这件事我前后都想了，人要是到了刑部，你这边可就难了。还有最后一条路，这还能有路？鲍月楼说起来，终究是范思哲的产业，他杀人更合理。您这是要我把罪名推到范思哲身上？想保住你，总要交出去。范思哲可是我弟弟，庇护断尾，壮士几万，心狠手辣，好过折戟沉沙。师伯，那您有没有想过，若是今日？我能交出范思哲，未来就也可以牺牲大宝。这样的范闲，您愿意见到吗那就无路可走了。其实还是有的。那三名凶犯落网之后，我第一时间让麾下之人去查了三名凶犯的底细，结果已经出来了。大人，经监察院密档查证，此三人皆有命案在身，可以说是血债累累。按清国律法，该怎么判？若不是还要查证鲍月楼命案，当判斩立决。你求你压的是谁呀无生路可言，才能安心做死事。嗯
所以这三个人呢，早就应该死。要杀他们，早在一处便该动手。如今口供都给了，这是才杀。坐实了，你是杀人灭口。你有一点说的没错，重点就在于杀人灭口。殿下，什么表情？被抓的刺客已被确认身份，是范无咎。既然我认识，既然不是二皇子门下刀客吗？二皇子，这么看来，杀人灭口的不是范闲。范无咎是我门客，可他此刻没在京都，这事儿跟我没关。不在京都，人都被抓了。我为什么要灭口？供此你买凶的是范闲。因为早有传闻，包月楼的背后可能是李承泽的手笔，所以京都府都站在老二这边。之前的供词都是假的。如今人要送到刑部，就可能会翻供，于是李承泽就杀人灭口，前后因果都说得通了。没错，好在是真相大白，水落石出啊！范无咎是杀向自家主人的妙招，我只是不明白了。他怎么会在现场？我也不明白。我向天发誓，范无咎早就离开京都，另有派遣。再者说，你也知道，是我主动让刑部带走凶犯的。如果我是真凶，这岂不是画蛇添足吗？我看不懂啊。实不相瞒，我也看不懂。等一下。范无咎死了吗？没死，无助。那就没事儿啊。只要范无咎承认他是被你派出京都的，那此事就与你无关啊。嗯，他不能说呀。老二派他对范思哲下手，这种事情怎么能够公之于众呢？更何况，与范思哲同行的还有监察院的成员。对监察院出手，等同于叛国谋逆。我要是范无咎啊，我也只能闭口不谈了。毕竟对他来说，杀个凶犯总好过谋逆吧。范思哲是你送走的，是。在送他离开的时候，就在为今天做准备。那不至于，我也不能未卜先知吧。我当时就是想着，范思哲既然被卷入了抱月楼一事，老二就不会让他轻松离开。对于他的安危，我多算了一步。以范无咎的刀法，一般九品都未必能留住。确实如此，谁能擒他？那自然不是一般的酒品了。其受你一阵，也不枉费我一生一刀。
说的风云，这就是一次正常的合作。我跟那个海棠朵朵绝对没有任何其他的关系。我还都没说话呢。我知道您在想什么，我必须负责任的说，您想错了。继续解释，对天发誓行不行？我是婉儿什么人？是他爹。那你说我信不信？您总应该相信我的人品。哼。您把林家和婉儿托付给我，不就是看上我人品纯良吗？这是京都，人品纯良，我敢托付吗？那我这一身清白，我就说不清楚了我。你这种不要脸的劲儿，正是我们林家未来数十年的希望。您这句话是夸我呢，还是骂我呢？夸你呀、啊，范无咎这一手用到此处绝妙不过，此事诬陷、真凶，所有图谋到如今全数逆转，这一句。李承泽已露败相来了。死者下手，海棠多早出手相助，我败了。他们把我押回京都，关押几日，今日把我打晕，醒过来就已经在京都死了。海棠朵朵押你回京都？那倒不是，是检察院的人把我押回来的。检察院。你知不知道现在什么状况？不清楚。但是你放心，我嘴严，什么都不会说的。殿下准备的杀手，原本是为了嫁祸犯邪，可如今你的出现，反而让殿下陷入了僵局。我现在还不能死，那接下来怎么办？第一，追杀范思哲的事不能停。不。第二，京都府前行刺，找一个合适的理由，绝不可牵连殿下。我现在这个身份，说的话他们不会相信的。信不信不重要，起码明面上要过得去。行。时间不多了，你还有什么想说的，我转达给殿下。老秦，我是不是没有机会参加传媒了？谢谢殿下，他至少给不我希望。跟他说谢谢。
，就是一本。生前书，看吧，就行。谢谢，谢谢。殿下猜到你想什么？殿下说谢谢他们对你怎么样？有肉吃吗海棠朵朵，监察院都站在范闲这一边。这个海棠朵朵跟范闲是不是有私情啊？我觉得不是。那为什么要帮他？因为范闲是内库未来的主人。你知道我在秦国多出名了吗？爹是范建，虎虎尚书。嗯。司南国，在你们这犹他乡的，我这高贵子弟多危险！我现在开始佩服你们姓范的了。谢谢啊，走了。等会儿，李庄叫我什么？来听这个，但我只能在这儿怎么叫你啊，嫂子。哎哎哎！哎你哥是怎么说我的？庆国都传遍了，我都懂，我懂。你懂个屁呀！我告诉你，这是在齐国，你别胡说八道，别叫我嫂子。齐国还瞒着呢，是吧？没瞒着。想说出去啊？我跟你哥就什么关系都没有。没有，肯定没有。哎呀，行了，嫂子，你就别瞒着我了。我我跟你是一头的，我向着你。你什么就跟我一头的呀？没见过京都那个嫂子，那个嫂子天天病病歪歪的，特没精神，跟红楼里的黛玉似的，哪跟你似的是吧？呀，又特别。我告诉你，我帮你哥，主要是因为他接手了内库。我们齐国跟你们庆国毕竟是有生意上的往来的，明白吗？啊，如果你们庆国内乱的话，我也是乐见其成的，懂吗？嗯。就完全不相信是吗？
，跟上。上哪儿啊，嫂子？哎呦！进去吧，你们庆国在上京城安排的铺子。嗯，干啥使唤？指挥暗探居中调度。你哥让我把你送到这儿。哦，指挥暗探。嗯，对。这种地儿我哥都告诉你，那你俩指定是好朋友。该帮的都帮了，你好自为之。当然，两个消息啊，一个呢是这范无咎在刑部都已经招供了，怎么说的？我在殿下府上做事，圆梦与靖王世子相识，世子又与我们家殿下常常走动，我便认识圆梦，圆梦转头抱怨我。我看这是个好买卖，就偷偷瞒着殿下，帮着抱月楼办了几个卖身契。可惜此事被人知晓，我就故人行凶。之后就有了杀人灭口，我太贪了。都是我干的。他说的倒清楚，全是自己一个人的错。他说呀，这个买凶是故意冒着您的名义，想要栽赃给您，这不合理啊！他既然冒充我买凶，又为什么要杀人灭口呢？查这个凶手啊，已经查到他身上了，他不杀人灭口已经不行了。他这么一说呀。倒是撇清楚了您的嫌疑，我原来还担心呢，担心他往您身上泼脏水，说跟您同谋了。二皇子现在跟我这局面，他会下刀客跟我同谋，说出去都没人信。他现在啊，已经顾不上我了，只能尽量撇清跟二皇子的关系。那他们能撇清吗？怎么可能啊？京都的人有那么好骗吗？可是刑部说供词没什么问题。睁一只眼闭一只眼，大家心知肚明罢了。你刚刚不说俩消息吗？还一个呢？啊，有人又来探望您的病情了，病重不见客，是督察院的赖明成。就上回蹭我那个，没错，就是他。他来看望我的病情，这是哪一处啊？我家大人呐、啊，那是重病缠身呐、啊。但是听说赖大人到了，他强撑着也要跟您见上。你们家有多大？我们家，半府，半家这，嗯，不知道。各部官员所居宅邸大小是按照职别各有限定的。啊，如果范福于之，我一定要裁上一本的。那要不您给量量？今天没有准备。有尺子吗？您等会儿，我给您借一把去啊！不用了。我这样一个人量。是不是太耗时了？不知道，反正没人这么干过。要不我帮您，咱一块儿量。今天就算了，下回吧。哎，哟，大人，您看你怎么还起来了？不是不让您起来吗？小范大人，赖御史来了。啊，哎呀，赖御史啊，我都这样的了，我就不起来了啊。哎，小范大人，我问过太医，说你是重伤，呃，买了些红枣，给你补补气血
多谢多谢。不，我们这些督察院的靠的就是一点俸禄啊，不比那些官员。你可能也听说了，嗯，在京都府里，只有我们这些御史是最穷的。本想给你买些补品，只是捉襟见肘，卖不起，请见谅。哎、红枣挺好，我就喜欢红枣。赖御史，请坐吧。呃，老王，哎，看茶。我坐坐就走。嘿，您请坐。哎，我给您倒上。啊，小范大人，令尊中毒，你又重伤，是不是二殿下所为？我只能说，没证据，不好说。范无咎的供词，你听说了吗？听说了。还一个门客。竟敢瞒着二殿下参与抱月楼杀人一案，一听就是胡扯。所以呢？所以我要参二殿下。你想参皇子？我等身为御史言官，理当秉公执谏。那我敢问一句，您这话干嘛跟我说呀？贪腐一案，侦办至今。从名册上往下查，京城的官员受牵连的，都与二殿下有密切的来往。如果继续查下去，发现潜藏极深，光靠我们督察院，实在是太难了。所以你的意思是，查不下去了？无非是监察院能够给我们提供相关的案卷。找我帮忙，不是找你，是找监察院合作查探。那你应该去监察院啊，来我家做什么？哼！监察院内其他人我不熟，只有你。我刚刚参过你，也算是有来往吧？这这算是哪门子来往啊？这？查贪，视为国事，有问题吗？那我要是帮了你，你还参我吗？当然要参呐！你这是既要参我，还要我帮你。此事绝非个人恩怨，不能混为一谈。国法森严，怎么能私人交易？您可真是请人帮忙，一点好处也不想给。不愿意就算了。可以，怎么？可以合作。老王，哎，带赖御史去趟监察院，一处有哪些案卷相关的，他想看都可以看。好嘞。小范大人，你跟我想象的有点不太一样。赖御史。虽然你过去参过我，将来可能还要参我，但我总觉得有朝一日，我们或许可以做朋友。那不能，行公事者，怎能有私意？有道理。不过，小范大人，你我在茶府反贪上面，也许会有合作。为了国事，我想再多问一句：你的病什么时候能好？怎么了？你病好之后，抱月楼一案，我要参你啊。那这一处的案卷，您多久能看完？一日足矣。两日，两日之后上场。两日病就好了。吃了您的枣，可不能耽误你参悟。那好，两日后，朝堂上见。这真够可以的，哎，我送送你啊。你也难得，啊，才被督察院参了不久，啊，又一波来了，还把我一块带上。没听说这么做官的。是啊，别人做官都是人情，我一做官，全是人祸。你自己倒是知道。
，是我错了。谁说你错了？升天害理贪赃枉法，那才是错。好好做事，不就是麻烦吗？你爹我什么都怕，就是不怕麻烦。我，哎哎，那个，哎哎，对对。您没事吧？我倒无妨啊，只要二位康复就好。他怎么还跟你打招呼？怎么了？哼！外明城做御史以来，快成疯狗了，只见咬人搓眉笑脸，我都没见过他跟人点过头。赖御史这样的官，我还是欣赏的。嗯，天阴了，瞧着要下雨。走吧，陛下等着呢。这也不是上殿的路啊！今天在御书房，为何不应该在殿上吗？陛下说了，都察院主要是参的你，你什么官职、啊？哪有资格总是上殿，占用百官的时间？哎呀，行吧，是我不配。哎，我坐哪儿啊？坐，就是蔡小凡大人。后面站着去。不止。啊，这督察院胆子这么大。听说赖御史还去检察院查。借过，借过，借过啊！不好意思，闹得人心惶惶。笨男人，怎么在这儿猫着呢？啊，哎，我我我我看看这儿有什么书啊？这地方好啊，谁也瞧不见呢。哎，问你个事儿呗。啊，今儿怎么来这么多人啊？呃，陛下说呀，呃，今儿来不来不强迫，看自愿。自愿啊，这可基本都来了。这年头自愿能信的。您看看，您看看，那几位都到了，我们谁敢不来啊？是吧？嗯、啊，这里不同大殿，不必这么拘礼。嗯，都坐下，放轻松点儿。范闲，臣在。雷明成，臣在。你还参他吗？参，参的不只是他，还有户部尚书范建。嗯，陛下，赖御史参我之前，我能先参一个吗？说。陛下，请看，全是名贵珠宝，臣找人估过，价值连城。哪儿来的？前几日臣与郡主去长辈家中做客，人家随手送的。随手一送，就是价值连城。那位长辈家中远不止于此，依山林建园，搜集天下奇珍异石，更有花魁无数，奢靡之风让人叹为观止。这个那位是哪位？正是监察院院长陈平平。臣参陈平平涉嫌贪污受贿，请陛下明察。院长，臣在，有想说的吗？小范大人。我自己的东西送人，有错吗？有没有错，我说了不算，只是当下朝堂正值查府惩贪、肃清吏治、以彰国法，在这个当口，什么礼也不敢收啊。陛下，嗯，臣能解释吗？
陛下，这些珠宝您是否看着眼熟？这些都是陛下赏的，微薄之功，陛下屡次重赏，臣内心感激，也惶恐。你拿朕赐给你的东西送人，什么意思？赐家后辈，其他的也拿不出手啊。那陈元呢？陈元是我赞助，房契不在你名下？不是，陛下，这种手段也常有。房契不写自己名字对外说是或租或借，但深查下去就不好说了。陈院长，能不能解释一下陈元是借谁的？皇家财产，陛下赐我赞助，臣也有些积蓄，这些钱财所有来处。全都可查。范闲，满意了吗？臣满意，臣参完了。赖,赖明成，陛下，你参范家父子是什么罪名？陛下，范家牵扯抱怨楼一案，身为朝官。私开青楼，与理不合，范家教子无方，有损官声，范家父子皆该担责。好像还死了人。陛下，杀人一案牵扯到二殿下，臣想一件一件的讲。范建，臣在。你想说什么？回陛下。臣次子范思哲顽劣少礼，被人瞒骗，确实是鲍玉楼东家。臣教子无方一事无话可说，幸而犬子悬崖勒马，深知悔改，早已将鲍玉楼封了。臣也已家法责之，将其赶出京都，远赴苦寒之地，磨砺身心。先有国法，后有家规。犬子范思哲，并无官身，开青楼虽然不妥。倒也不为律法。既然这样说，那满朝的文武官员，谁没有妻儿老小、七亲八故？要是人人都恣意妄为，官为私用，沆瀣一气，那我大清朝堂的脸面何在？陛下，范建身为生父，范闲身为长兄，范家父子皆应担责。你觉得怎么个担责？将决言迟，林相，陛下，你觉得呢？臣不太明白了。鲍月楼不是有人命官司在吗？这都没说清楚，怎么又聊上家规了？老臣附议，毕竟人命关天呐。言之有理，人命关天，查无实证。范家的事儿，稍后再说吧。陛下，臣原想由轻到重，循序渐进，先谈人命官司也行。范大人，不是你图什么呀？您自个儿是个监察院的提司，您参自个儿院长，查探惩戒呢？我图什么？新大人要是贪了，我一样参你。开玩笑，嗯，看戏，嗯。主公都知道了，鲍月楼三凶犯杀人之后被监察院捕获，随后刀刻范无咎，在京都府外刺杀凶犯。据查，凶犯。乃是二殿下的门客，臣赖明成，参二殿下有杀人灭口之嫌。而臣欲下不言，勿信奸佞。只是这杀人灭口的罪名，儿臣担不起。范无咎已经供认不讳，诸多恶行真的是他一人所为
，而且也是遭贼人蒙蔽，悔之晚矣。来日时，庆国的律法讲究的是仁政，无政。正是。陛下，我督察院深受皇恩，彻查百官，贪腐，现在已有端倪。经过细查，在前一份的名单上，又查出京都十五名贪官的名字。陛下。请看，陛下，范闲初时北齐归来，向陛下提起，二殿下和长公主携手北齐走私一案。如果这是真的，那大批的银两哪里去了？这十五名官员。都有大量的钱财来路不明，而且他们都与二殿下来往密切，这臣就要问了：这走私来的银两，二殿下是不是都用到了贿赂百官的身上？陛下，臣。恳请重查二殿下与长公主北齐走私一案，不准！陛下三思啊！走私一案查无实证，纯属揣测。这事儿。就到这儿。陛下，实证也许就在眼前。范无咎是二殿下的门客，重审范无咎，一是人命关天，可以查出真相；二是可以查出走私的端倪。请陛下恩准。查，说的太对了，一定要查！我一百个支持。至于范无咎重审之事，我也支持。有赖于实在，鲍玉楼之事定能查出个水落石出，还我一个清清白白。陛下，儿臣还有个念想，不吐不快。说。方才范尚书说了，鲍月楼已经疯了，儿臣着实有些担忧。鲍月楼内格计杂役少数有数十人，他们一样是大清的子民啊！这鲍月楼疯了，他们今后该如何生计？何去何从啊？儿臣以为，这鲍月楼之事是由范家起的，这些人也应该由范家来善后才是。有道理，鲍月楼善后之事我接着。麻烦问一句，还做老本行吗？那自然不会再做青楼，那就太好了。李承泽，传旨，禁足你半年，自省其身。
犯奸犯邪，臣罪。罚俸禄半年，以儆效尤，臣遵旨。赖明成，陛下，赖御史，满意了。陛下，范家父子有损官声，降薪半年，处罚太轻，难以服众啊！你还想怎样？将军，家风确实不严，但是罪不至此吧？陛下，三思啊，陛下。你这是逼着朕改旨意，是吗？臣不敢。你什么不敢？你什么都敢。二皇子已经禁足半年了，你还不知足？好了好了好了，今天大体都有个了断。散了吧，陛下，臣们还没有参完。陛下，臣们还没有参完。好，你参谁啊？陛下，臣要参的也是陈平平。臣参的不是贪腐，而是法度不明。臣也不是参。陈平平一个人，我参的是整个监察院。陛下，监察院成立至今，麾下用人良莠不齐，诸般形势素有狂悖，朝堂上下，敌国境外。诸事皆有涉足，可谓权力滔天。陛下，请问，历朝古制，可由此先例？岂有此理！陛下，陈院长呕心沥血，为庆国立下多少奇功，若没有监察院，哪来我庆国的太平盛世？你，还敢参监察院？对。就算古制，也未必全对没。可是庞然大物，天下诸事各不共担，这不仅仅是古制，亦是常理。陛下，臣恳请将历年监察院之卷宗，交付六部，分而治之。你这意思是让六部多担些差事？不止，陈平平告老。百官都觉着监察院终究是利大于弊，那说明六部有婚妹。赖御史，监察院这些年来还是立了不少功的，可法令不明，后患无穷啊！陛下，这陈平平。还在国法辖制之下吗？你的意思是天下人皆罪，唯你独行？陛下要三思啊！这人一直这么用吗？啊，那个赖御史啊，向来都是逮着人就参，陛下他也说不了什么，是吧？嗯，好了。监察院一事非一日可定。唉，朕有些累了，今天就到这儿吧。陛下，臣没有参完啊。好，你还参谁呀？陛下，最后一个，说，陛下。
监察院威压六部，用人不明，这只是表象。正所谓正本清源，朝堂错漏，百官有责。然而，并非根本。民间有俗语：“上梁不正下梁歪。”臣最后要参的是，是。说，大胆的说，是陛下。那你怎么样？杀疯了！嗯，确实是疯了。下，人非圣贤，孰能无过？过者不知，是无智；知者不改，是无勇。我大清国的根基，不是监察院，是文武百官，是天下良心呐、啊！陛下，现在改还来得及呀、啊！天下人都错了。六部百官也全都瞎了，你们都听到了吧？赖御史的意思是错的，不只是你们，连朕都一样错。陛下英武，天资过人，但人非圣贤。臣怎能知错不见呀？陛下，赖明诚公武陛下，无拘无杀，此人狂悖之极也。简直，简直是畜生啊！这个、命命命命命命命实在是没忍住啊！陛下，每日殚精竭虑，为的就是我大清的太平盛世，而此人竟然如此折辱陛下，而是，而是，而是多苦不已啊！陛下，陛下，陛下之光胜过日月，陛下之恩。犹如父母，陛下被骂，胜过鞭打，臣之肉身啊，臣疼啊！二二师也疼。行了，陛下，赖明诚确实说话难听，但毕竟身为御史，职责所在，望陛下宽恕其罪，留存其身，为国效力。臣也如此觉得，赖明诚是荒唐。可陛下何等胸怀，怎会跟这种人计较？训斥责罚一番，也就罢了。你们的一番苦心，朕看到了，也听到了。陈院长，陛下，臣是被参之人，无权评论。秦将军，臣在。陛下，赖明诚太糊涂了。监察院对庆国有功，他根本就不理解陛下的苦心，他的官职该降。林下，老臣觉得大家都对。嗯，都对。赖明诚犯下大错，罪无可恕。可是陛下仁德，天下皆知，该杀该罚都合情理，该放开用
，全凭圣恩。臣琢磨来琢磨去，这冒犯陛下之罪，还是当法。如何处置，还得陛下圣裁。朕以为赖明诚参得好。参得好啊！直言进谏，不愧为我大庆的第一御史，国事为重，不计私心，百官都应该有此心怀啊！朕看来，不可以罚，朕要赏。<笑>你怎么没完没了啊，陛下？呃，臣心中现在是既悲痛又感慨，陛下被参，臣痛苦万分。但是有赖御史这样的清官名臣，臣又感慨万千。呃，所以此时此刻吧，臣是悲喜交集呀、啊，也不知道应该哭还是应该笑。哈哈哈好了。朕在考虑着，考虑着赏什么？陛下，现成的，范闲参我呈上去的珠宝。陈院长格局小了，我堂堂的大庆御史，怎么会是贪财之徒呢？哎，林相。陛下，古往今来，御史一生追求的是什么？御史直言建军，唯求青史留名。青史留名，停战。廷杖能让他们。千古留名，陛下三思，史书上赐廷杖的君王，或许有微词啊。<笑>朕知道，如果廷杖了御史，那些史官的笔下，朕不会有好结果。哎，那朕就吃点亏，成全了他。大家好好学学。陛下不婚是我婚呐！陛下，赖御史查场贪腐终究有功，你这么袒护他，好，赖御史的奸行就由你了。检察院了，院长像是在等您。我谁也不想见。这个房间你没有来过，很少有人能进来。这个宝贝是连接八处的重中之重，八处所有的密钥，无论大小，都会第一时间传送到这里。各处都有不同颜色的区分
，我也可以在这里第一时间发出密令。这个宝贝还是你娘留给我的。怎么了？现见不好。我想不明白。为什么要把赖明成活活打死呀？不是说以前指着陛下的鼻子骂都没事吗？陛下气度恢宏，指着鼻子骂不仅没有问题，最后陛下会一笑了之。那为什么这次就把赖明成打死了？他参陛下都没有问题，只是不能触碰逆鳞。监察院是陛下的逆鳞，请国忠心才是陛下的逆鳞。那要照这么说啊，难不成有史以来敢参监察院的全都死了？参过监察院的御史很多，赖明成是第一个被杖毙的。那赖明成跟以前那些人有何不同啊？赖明成是不是找过你？是啊，共同查案。督察院查贪腐调监案卷并不是绝密啊。毕竟是你这个。监察院之所以独立于六部之外。就是防止有些人把手伸得太长。我不该答应他，是我把他害死的，不是你。你答不答应都无所谓。赖明成决定选择你去找你的时候，他的命运已经迎来了终点。找我，就是他的死因。再深想一步，陛下为什么让你奸细？你是不是还欣赏赖明成？是。你知道吗？督察院那些御史，在替赖明成收尸的时候，所有的人都对你恨之入骨。从今天开始，督察院所有的人，都不会与你为友。你要接受内裤，你要接受监察院。如此重任的臣子，亘古未见。我只能是个孤臣。天威难测，圣心如渊，这八个字记在心里。联合监察院。弹劾监察院，再加上找我，这就是他的死因。咱们这个陛下，就是不能接受有人逃脱在他的掌控之外。可我就不明白了，这国法也好，监察院也好，不都是为了天下的万民吗？万民和陛下到底哪个重要？这些话从今天开始一定埋在心里，永远不要说出口。我知道答案，不会再问了。总是有些人走和陛下不一样的路。我娘吗？已经死了。是。你娘已经死了。但路永远在那儿。回家去吧。雨下的这么大，换件衣服，暖暖身子吧。